హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు చక్రి బ్లాగ్స్ మీ తెలుగు అమ్మాయి ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఒక హెల్దీ దోశ ఇంకా టమాటో ఆనియన్ చట్నీ చూద్దాం అండి హెల్దీ దోశ అంటున్నాను ఏంటా అని చూస్తున్నారా ఏం లేదండి పిల్లలు మిల్లెట్స్ పెడితే ఒక రోజు తింటారు రెండు రోజులు తినరు జావ చేస్తాము ఇంకా ఉప్మాల కింద చేసి పెడతాం తిన్నారు కానీ దోశ ఇష్టపడిన పిల్లలు మ్యాక్సిమం చాలా మంది తక్కువే ఉంటారు కదా సో ఇలా దోశలా చేసి పెట్టండి ఇష్టంగా తింటారు ఇష్టంగా తినొచ్చు హెల్దీ ఐటమ్స్ కూడా మనం చేసుకునేటట్టు చేసుకుంటే సో ఒకసారి దోశ చేసుకుని ట్రై చేసి చూడండి ఇంకా టమాటో ఆనియన్ చట్నీ వచ్చేసి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒకలా చేస్తారు నేను ఎలా చేస్తానని నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఇంక ఈ వీడియో చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి ఇంకా చట్నీ ఇంకా దోశ ప్రాసెస్ చూద్దాం రండి ముందుగా మనం దోశ కోసం ఒక గ్లాసు బియ్యం ఒక గ్లాసు మినప్పప్పు ఇంకా ఒక గ్లాసు రాగులు అన్నీ కలిపి మనం ఇదే అన్ని ఈ ఇదే గ్లాస్తో క్వాంటిటీ తీసుకుంటున్నాం అండి మనం ఇంకా ఒక గ్లాసు సజ్జలు చూడండి ఇలా ఉంటే సజ్జలు మనకి సూప్ మార్కెట్కి వెళ్ళి అడిగిన కిరాణా షాప్లో అయినా సజ్జలు అని అడిగిన బాజ్రా అని అడిగినా ఇస్తారండి ఇంకా శనగపప్పు పెసరపప్పు కలిపి ఒక గ్లాస్ తీసుకోవాలి పెసరపప్పు శనగపప్పు కలిపి ఒక గ్లాసు ఇంకా ఒక స్పూన్ మెంతులు ఇవన్నీ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో చూడడానికి ఎంత బాగున్నాయి ఇంకా హెల్త్ కూడా అంతే మంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా దీంట్లో ఒక ఇవి మునిగేటట్టు వాటర్ పోసుకోవాలి వాటర్ పోసుకొని ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ నానబెట్టుకోవాలండి సజ్జలు ఉన్నాయి కదా నానడానికి టైం పడుతుంది చూడండి ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత ఎంత బాగా నానిపోయో ఇవి రెండు మూడు సార్లు వాటర్ వేసుకుని బాగా శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి కడుక్కుని మిక్సీ జార్లు వేసుకుని మెత్తగా పిండిలా రుబ్బుకోవాలి అంత పప్పు అంతా ఒకసారి రుబ్బడానికి అవ్వదు కదా రెండు సార్లు కింద రుబ్బుకోవాలన్నమాట వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి కలుపుకుని కింద నుంచి పైకి దీన్ని నైట్ అంతా బయట వదిలేద్దామండి ఎందుకంటే మిక్సీలో పట్టుకున్నాం కదా ఒక నైట్ అంతా బయట వదిలేసుకుంటే దోశలు బాగా వస్తాయి టమాటో ఆనియన్ చట్నీ కోసం ఒక రెండు ఆనియన్స్ తీసుకోవాలి ఈ సైజ్ ఆనియన్స్ కొంచెం పెద్దవే పడతాయి ఈ సైజ్ ఆనియన్స్కి ఒక నాలుగు టమాటాలు ఇంకా నాలుగు పచ్చిమిర్చి ఇవి పెద్ద ఉన్నాయి ఇంకా కారంగా ఉన్నాయని నాలుగే తీసుకున్నాను లేకపోతే ఒక ఐదు ఆరు పచ్చిమిర్చి పడతాయండి దీంట్లో చిన్న అల్లం ముక్క కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుందాం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి జీలకర్ర కొంచెం వేగిన తర్వాత ఆనియన్స్ ఈ సైజ్ ముక్కలు కోసుకోవాలి మరి పెద్ద చిన్న అవసరం లేదు ఈ సైజ్ కోసుకొని యాడ్ చేసుకుందాం ఆయిల్లో ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేద్దామండి సాల్ట్ వేస్తే త్వరగా మగ్గుతాయి కదా ఆనియన్స్ సాల్ట్ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకుంటే సరిపోతుంది మరీ ఎర్రగా ఏమి వేగాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని తీసుకుని చూసుకుందాం చూడండి ఇలా వేగితే సరిపోద్ది మరీ ఎర్రగా అవసరం లేదు ఇప్పుడు దీనిలోకి టమోటో కొంచెం పె కొత్తిమీర చిన్న అల్ల మొక్క అల్ల మొక్క కింద తీసుకున్నాం కదా అది చిన్న చిన్న మొక్కలు కింద కట్ చేసుకుని ఇంకా పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకుని దీంట్లో కొంచెం చింతపండు వేసుకోవాలి చాలా అంటే చాలా తక్కువ నేను చూపిస్తున్నాను కదా అంత అయితే సరిపోద్ది వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఇవన్నీ మూత పెట్టుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకుంటే సరిపోతుందండి మరి ఎక్కువ అవసరం లేదు చూడండి ఇలా టమాటోలో వాటర్ ఇంక పోయే వరకు వేయించుకుంటే సరిపోద్ది అనమాట ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ కలిపేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి ఇవన్నీ మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని దీంట్లో సరిపడ సాల్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ తురుముకున్న బెల్లం వేసుకోవాలి బెల్లం వేసుకోవడం వల్ల చాలా టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇవన్నిటిని మెత్తగా పట్టుకోవాలి మిక్సీ పట్టుకోవాలి మిక్సీ పట్టుకున్నాక దీన్ని తాలింపేద్దామండి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి వేసుకుని దీంట్లో వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత నాలుగు ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి తర్వాత ఒక స్పూన్ ఆవాలు ఇంకా ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఇది కొంచెం వేగాక కొంచెం కరివేపాకు వేయాలి కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఒకసారి వేయించుకుని దీంట్లో చిట్కుడు ఇంగు వేసుకోవాలి ఇంగు వేసుకుంటే ఏ చట్నీ తాలింపులోకైనా సరే మీరు చిట్కుడు ఇంగు వేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇంగు వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకొని మనం ముందుగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అదంతా దీంట్లో కలుపుకొని ఒకసారి ఈ తాలింపు అంతా దానికి పట్టేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలుపుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని మూత పెట్టుకుని ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ మూత పెడితే ఈ తాలింపు అంతా ఆ చట్నీకి పడ
ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకుని నైట్ బయట పెట్టుకున్నాం కదా పిండి చూడండి ఎలా పొంగిందో ఏ పిండి అయినా సరే ఇడ్లీ పిండి అయినా దోశ పిండి అయినా సరే ఒక నైట్ బయట పెట్టుకున్నా లేకపోతే ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ బయట పెట్టుకున్నా బాగా వస్తాయి అనమాట దోశలు ఇడ్లీలు కూడా ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినంత పిండి తీసుకోవాలి మొత్తం పిండిలో సాల్ట్ వాటర్ ఎప్పుడు కలపకూడదండి పిండి అసలు టేస్ట్ బాగుండదు మిగిలిన ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు దీంట్లో వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాము కావాల్సినంత వాటర్ యాడ్ చేసుకుని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాము బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మరీ పలుచగా కాదు మరీ గట్టిగా కాకుండా ఉండాలి బ్యాటరు చూడండి ఇలా ఉండాలి దోశ బ్యాటరు ఇప్పుడు దీని మీద ఇప్పుడు దోశ పాన్ పెట్టుకున్నాం కదా ఇది హీట్ అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ తొడు ఉంటుంది కదా దాని మీద ఒక టూ డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసి రబ్ చేస్తాను నాకు అలవాటు ఇలాగా ఎందుకంటే దోశ అతుక్కోకుండా ఉంటుంది పెనానికి ఇంకా తక్కువ ఆయిల్ వేసినా అసలు ఆయిల్ వేయకపోయినా సరే దోశ బాగా వస్తుంది అనమాట పలచగా వేసుకోవాలి లావు వేసుకుంటే దోశ అసలు బాగోదు ఇప్పుడు మనం దీంట్లో సజ్జలు జొన్నలు రెండు చిరుధాన్యాలు వేసుకున్నాము ఎప్పుడు ఏంటంటే మిల్లెట్స్ రెండు కంటే ఎక్కువ తినకూడదండి రోజుకి డైజెస్ట్ కాదు పిల్లలు అసలు డైజెస్ట్ చేసుకోలేరనమాట ఇప్పుడు రాగులు అయితే కంపల్సరీ వేసుకోండి వేసుకుని సజ్జల ప్లేస్లో ఒకసారి వేసుకున్నప్పుడు సజ్జలు వేసుకోండి ఒకసారి జొన్నలు వేసుకోండి లేదంటే కూరలు యాడ్ చేసుకోండి మీ ఇష్టం కాకపోతే రెండే యాడ్ చేసుకోవాలి మిగిలినవి పెసరపప్పు మినప్పప్పు శనగపప్పు బియ్యం ఇవి అయితే కామనే ఏంటంటే ఆ బియ్యం కూడా మనం వైట్ రైస్ వేసుకున్నాం కదా కావాలంటే బ్రౌన్ రైస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కంప్లీట్ ఇంకా హెల్దీ అయిపోతుంది అనమాట ఇంకా షుగర్ పేషెంట్స్ కూడా బ్రౌన్ రైస్ వేసుకుంటే చక్కగా తినచ్చు కదా సో బ్రౌన్ రైస్ వేసుకోవచ్చు